നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ മഹിമ ഉണ്ടാവതാകെ നേറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടേതാണ് എഴുപ്പുതൽ കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ മുതൽ നാൾ നിങ്ങൾ നാം അനുപിന വീഡിയോ ആരാധനയെ കലന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിത്തീരുകൾ വസനത്തെ കേട്ടിരിപ്പീരുകൾ എന്ന മികുന്ന നമ്പിക്കയോട് ഇത് രണ്ടാമത് നാളുകൾ ആകെ നാം കടന്നു വന്നിരിക്കണം ഇത് കേട്ടത് മറ്റുമല്ല ഇത് വിശേഷ നാട്ടുകളിൽ അധികമായി നേരത്തെ എടുത്ത് ജപിക്ക് നിങ്ങൾ പഴകുങ്ങൾ ഈ ക്ഷേമ ആണ്ടവർ നിങ്ങളെ ആശ്രുതിപ്പാരാകെ ഒരു വസനത്തെ വാസിത്ത് ഇന്ത നാടിനുടേതാണ് ആമേൻ ആരാധനയെ നാം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഏസായ അയ്മ്പത്തി രണ്ടാമത് അധികാരം അതുകൊണ്ട് ഈ മുതലാവത് വസനത്തിനുടേതാണ് ആരംഭ പാകത്തെ നാം നിങ്ങൾക്കാകെ വാസിക്കുകയാണ് എഴുമ്പ് എഴുമ്പ് സിയോനെ ഉൻ വല്ലമയെ തരിത്തുക്കൾ അവേക് അവേക് ഓ സയൻ ക്ലോത്ത് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് സ്ട്രെങ്ത് കല്ലിലോയാം ഞാൻ നേരത്തേക്ക് ഞാൻ വാസിത്തേ എഴുമ്പി പ്രകാശി ഒളി വന്നതുണ്ട് ഇന്റേക്ക് മറുപടിയും വേദം നമുക്ക് ചൊല്ലുകിറ ഒരു വാർത്ത എഴുമ്പ് എഴുമ്പ് സിയോനെ ഉൻ വല്ലമയെ തരിത്തുക്കൾ അപ്പിന്നാ മറുപടിയും അതാ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് പണ്ടേ എഴുമ്പ വേണ്ടിയത് നാം വല്ലമയെ തരിത്തുക്കൊള്ള വേണ്ടിയത് നാം കത്തുറ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുക നാം ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് ആണ്ടവരെ എല്ലാം കുടുങ്ങൾ ആണ്ടവർ എതെയും കൊടുക്ക മുടിയാതെ നാം കത്തുരുക്ക എഴുമ്പോ ഇന്ത് എഴുപ്പുതൽ കൂട്ടങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ഇതാണ് ആത്മാവി ആണ്ടവറാക്കി ദേവൻ എഴുമ്പ ചെയ്യുവാറാകെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഉണർവുകളെ നാം എഴുമ്പ ചെയ്യുവോ കത്തുരുക്കുള്ളാകെ ആവിക്കുറിയ പാതകൾ നാം എഴുമ്പ തയ്യാറാകുമ്പോഴും നിശ്ചയമായി ആണ്ടവറാക്കി ദേവൻ നമ്മെ ആശീർവദിപ്പാർ നാം ജപിത്തു തുടങ്ങുവോം അമേൻ അൻപുള്ള പിതാവെ ഉമ്മക്ക് നമ്മൾ എന്തി ചെലുത്തുകുറോം ഇന്ന് രണ്ടാമത് നാൾ മീറ്റിങ്ങിലെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിത്ത് നമ്മുടെ തിരുപാദത്തിലെ കടന്നുവരെ ആണ്ടവറാക്കി ദേവൻ ഈ രംഗ കൊടുത്ത മേലോണ കൃപകൾക്കാക ഉമ്മക്ക് നമ്മൾ എന്തി ചെലുത്തുകുറോം ആണ്ടവരെ ഇന്ന് രണ്ടാമത് നാൾ എഴുപ്പുതൽ കൂട്ടത്തെ നീ രംഗൾക്ക് ആശീർവദിച്ചു കൊടുപ്പീരാകെ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മൾ ആമേൻ കേൾക്കരുതാൻ ആരാധനകൾ നമ്മൾ ചേർന്ന് ഉമ്മയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ രംഗൾക്ക് ഇരക്കം ചെയ്യും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ നല്ലയിലോ അതേങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതായി ഉയർമീഴ്ച അടയ ചെയ്യുവതായി ഇരുപ്പതാകെ ആണ്ടവരെ ഇന്ത നാൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ജപത്തിലെ സെലവിടെ ആണ്ടവറാക്കി ദേവനീരങ്ങൾക്ക് ഇരക്കം ചെയ്യുവീരാകെ എങ്ങളെയും ആമേൻ കല്ലേലോയ ഇതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒവ്വൊരുവരെയും നമ്മുടെ അൻപുക്കരങ്ങളിൽ ഒപ്പ് കൊടുക്കുകയും ആണ്ടവർ രക്ഷകരുമായിരിക്കുന്ന യേശുവിനാമത്തിലെ പിതാവേ ആമേൻ പ്രിയ പ്രിയമാണ് ദേവിൻ്റെ പിള്ളകളെ തുടർന്ന് ചില നിമിടങ്ങൾ നാം കത്തറെ ആരാധിക്ക പോകുകയും നാം ഈ ആരാധനയിലെ വഴി നടത്തി വതിരക്കാകെ അർമയാന പാസ്റ്റർ സി ഒൻ രാജ് അവർകൾ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കാർകൾ ആമെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ആണ്ടുടി ഏതാണ് ഊഴിയത്തെ എ ജി സഭയിൽ ചെയ്തു വരുകാർകൾ നാം അവർകളോട് ചേർന്ന് കത്തറെ ആരാധിപ്പോം കത്തനമേ ആശ്രുതിപ്പാറാക്ക് இந்த ஆன்லைன் ஆராதனையிலேயும் எங்களோடு இணைந்து ஆராதிக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நாம் இருக்கிறதான இடங்களில் இந்த நாளில் விசேஷமாக இந்த கூட்டத்தில் நாம் கத்திரை பாடி அதோடைய நாமத்தை உயர்த்த போகிறோம் கத்தோடைய வார்த்தை சொல்கிறது கர்த்தர் என் பலனும் என் கேடகமாக இருக்கிறார் என் இருதயம் அவரை நம்பியிருந்தது நான் சகாயம் பெற்றேன் என்று சொல்லி சங்கீதகாரன் சின்ன பிரகாரமாக நாம் இருக்கிறதான இடங்களில் நீரன் பலனும் என் கேடகமா உண்மை தான் நம்பி இருந்தேன் பாடலில் நாம் சேர்ந்து பாடி கத்துடைய நாம் தினம் உரிமைப்படுத்துவோமாக நாம் சேர்ந்து பாடுவோம் தாராத நிலையும் தேவடி நாம் மகிமைப்படும்படியாக சங்கீதகாரன் சொன்னபடியால் நான் சகாயம் பெற்றேன் என் இருதயம் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தது நான் சகாயம் பெற்றேன் என்கிறதான வார்த்தைகளை சின்ன பிரகாரமாக இருக்கிறதான இடங்களில் ஒன்று சேர்ந்து நாம் பாடி கத்துடைய நாம் தினம் மகிமைப்படுத்துவோம்
ஆராதனை வேலையிலும் கத்தாவ எங்களோடு இணைந்து ஆராதித்துக் கொண்டிருந்ததான ஒவ்வொரு மேலும் ஓ என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை காணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட நான் அவர்களை விடுவதில்லை என்று சொன்ன பரிசு தாவியானோட வல்லமை ஓ கத்துடைய வார்த்தை நம்மளை தேற்றும்படியாக கத்துடைய பலம் உள்ள கரம் நம்மள் வழிநடத்தும்படியாக இந்த பகல் வேலையில உங்களுடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவர் நீர் சொன்ன வார்த்தையின்படியாக நீரங்கள் பலனும் எங்கள் கேடகமா இருக்கிறீர் ஆண்டவர் நாங்கள் உண்மையே நம்பி இருக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களிடத்திலிருந்து எங்களுக்கு ரசிப்பு வரும் உங்களிடத்திலிருந்து எங்களுக்கு விடுதலை வரும் உங்களிடத்திலிருந்து எங்களுக்கு சமாதானம் வரும் எப்பேற்பட்டதான பலவீனத்தை எப்பேற்பட்டதான வியாதியை நல்ல ஒரு ஆராதனையை நாம் செய்து கொண்டிருந்தோம் நாம் கேட்டுக் கொண்டிருந்தோம் என்று சொல்ல மாட்டேன் அதோடு கூட சேர்ந்து நாம் செய்து கொண்டிருந்தோம் எஸ் நீர் என் பலனும் என் கேடகமும் துதி கன மகிமைக்கு பாத்திரர் என்றெல்லாம் சொல்லி நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்தோம் ஆமே நாட்கள் ஆமே பிரியும் வரை என் ஜீவன் உள்ள காலெல்லாம் கத்தரை ஆராதிப்போம் என்று சொல்லி நாம் ஆராதித்தோம் அந்த தேவனுடைய கரங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து ஒப்புக்கொடுப்போம் ஆண்டவராகி தேவன் நிச்சயமாய் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக அருமையான அந்த ஊழியக்காரருக்காகவும் குடும்பத்திற்காகவும் ஊழியத்திற்காகவும் நாம் தொடர்ந்து ஜபிப்போம் ஆண்டவர் அவர்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே இன்றைக்கு ஆமை கத்துடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொடுப்பதற்கு ஆமே நம்ம தேல அமெரிக்க தேசத்திலிருந்து யுஎஸ்ஏயிலிருந்து ஒரு அருமையான போதக நம்மோடு கூட இணைகிறார் அவருடைய பேர் பாஸ்டர் ரவிக்குமார் ஆமே அவர்களுடையதான போதனைகள் நிச்சயமாய் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நாங்கள் ஒருமித்த சபி சில மூன்று வருடங்கள் படிக்க ஆண்டவராகிய தேவன் உதவி செய்தார் நிச்சயமாக தொடர்ந்துள்ளதான தேவ செய்தியை கேட்போம் கடைசியாக நாம் ஜபித்து முடிக்க ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இனிதான நாமத்தில் ஹோப் ஏஜி சர்ச் மற்றும் ரெவரன் ஜ செல்வின் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் இனிதா நாமத்தில் என்னுடைய நாங்கள் வாழ்த்துக்கள் சச் அ ப்ரிவிலேஜ் ஃபார் மீ டு பி வித் யூ கைஸ் டுடே அண்ட் வர்ஷிப் த கார்ட் அண்ட் Listen to his word. உங்களோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கும் கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளில் கூட ஜபத்தோடு தொடர்ந்து நீங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டோர் உங்களோடு கூட பேசுவார் முதலாவது ரெவரண்ட் செல்வன் பற்றி சொல்லணும்னா நாங்கள் இருவரும் கர்த்தருடைய கிருபினால் எஸ்ஏபிசியில் ஒன்றாக படித்தோம் ஏறத்தால் மூன்று ஆண்டுகள் ஒரே வகுப்பில் படித்து கத்துடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக இன்றைக்கு கத்துடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிறோம் பாஸ்டர் பற்றி சொல்லணும்னா கத்திற்காக வைராகியமாக ஊழிய செய்கிற ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் எதையும் தைரியமாக கர்த்தர் மேல உள்ள விசுவாசத்தின் பேரில் நம்பிக்கையோடு இறங்கி வேலை செய்கிற ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் இதனால் கூட இந்த ஹோப் ஏஜி சர்ச் உருவான விதத்தை கூட கர்த்தர் அவங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார் கர்த்தர் சொன்னதை கேட்டு அதன்படி நடக்கிறது அருமையான தேவனுடைய ஊழியக்காரர் அவருக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன் அவருக்கு அவர் அவருடன் ஆன என்னுடைய நட்புக்காக நான் ஆண்டு வரை கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இந்த நாளில் கூட உங்களுக்காகவும் உங்களுடைய குடும்பங்களுக்காகவும் அவரும் அவருடைய குடும்பமும் பாரத்தோடு ஜபித்து இந்த ஊழியத்தை செய்து வருகிறார்கள் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறேன் இங்கே அமெரிக்க தேசத்தில் இருக்கிற என்னுடைய மனைவி ஏவி என்னுடைய பிள்ளைகள் ஜெசு ஜெனசா ஜெசாயஸ் உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவிக்கிறார்கள் இஃப் காட் வில்லிங் Uh, when god permits we would like to see you all in in uh, in person ungale avari mugamugamai sandhikka nangal avalodu kaathirukrom ippolude kuda inda inda seidhin moolamaga thodandu kathanamodu kuda pesumbadiyaga neenga oru nimmudu oda kangalai moodi ennodu serndu jebi perugal endral நீங்கள் இந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறது போல தான் நானும் கத்தோடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேன் இந்த நாளில் கத்தர் என்னோடு கூட பேசும்படியாக உங்களோடு பேசும்படியாக ஒரு விஷயம் நாம் பரிசுத்தாமியானவரை நோக்கி ஆண்டுவரே இந்த வேலையில் கத்தர் எங்களோடு கூட பேசுகிறாக உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுடைய இறுதியத்திற்கு ஏற்றவைகளாக எங்களை ஆண்டுவரை புதுப்பிக்கிறவைகளாக எங்களை எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தைகளாக எங்களை சு ஆண்டுவரை சுத்திகரிக்கிற வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டுமாய் சொல்லிக்கிறோம் பரிசு தாவியானவரே உங்களுடைய வார்த்தை ஒருபொழுதும் வெறுமையாக திரும்புவதில்லை என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது போல இந்த நாளில் நாங்கள் தியானிக்கிற உம்முடைய வசனம் உம்முடைய காரியம் இதனால் எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டப்பா எங்களோடு கூட பேசுகிறாக எங்களுடைய இறுதியத்திற்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை பரிசு தாவியானவர் இந்த நாள் எங்களோடு கூட பேச வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் தேவரீர் ஆண்டுவரே முடி கிருபையினாலும் இறக்கத்தினாலும் எங்களுக்கு தொடர்ந்து பாதுகாத்து வழி நடத்துவீராக இந்த வேலையில தொடர்ந்து எங்களோடு இடைபடுங்கப்பா எங்களுடைய இருதயங்களை ஒருமுனைப்படுத்துங்க எங்களுடைய சிந்தனைகளை ஒருமுனைப்படுத்துங்க எங்களுடைய எண்ணங்களை ஒருமுனைப்படுத்துங்க எங்களுடைய முழு நோக்கமும் இந்த காலை வேலையில் இந்த மாலை வேலையில் எந்த நேரமா இருந்தாலும் உம்முடைய சமூகத்துக்கு நேராக ஆண்டுவரே இருக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் 
தொடர்ந்து எங்களோடு கூட இடைபடுவீராக உங்களுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு பேசுவீராக லோ வி வேர் அப் ஆன் யுவர் ஃபீட் ஹெல்ப் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு சே டுடே ஹெல்ப் அஸ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் யூ வென் யூ ஸ்பீக் டு வாஸ் அண்ட் டேக் த வேர்ட் அண்ட் மெடிட்டர் ஆன் தட் ஜீசஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு உங்களுடைய வார்த்தைகளை நீ எங்களோடு பேசுகிற பொழுது அதை நாங்கள் எங்களுக்குலாம் எடுத்துக்கொண்டு அதை தொடர்ந்து தியானித்து அதன் மூலமாக நாங்கள் நன்மை பெற கத்தர் கிருப்பை புரிவீராக என்னை மறைத்து கத்த நீர் வெளிப்பட வேண்டுமா சொல்லிக்கிறேன் நீரை பொறுப்பெடுத்துக்கொள்ளும் இந்த நாள் எங்களோடு பேசும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் கேட்கிற நல்ல பிதாவே ஆமேன் அலிலூயா அலிலூயா இந்த நாளில் கூட உங்களோடு சேர்ந்து ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த நாள் இந்த தெய்வ செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறதுல எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் இந்த நாளில் பாருங்க இந்த இதெல்லாம் சோசியல் மீடியா ஆல் தி ஆல் தி நியூ ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாம் இந்த சோசியல் மீடியாவை உருவாக்கின பொழுது இது நிமித்தமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிர்வாதம் நமக்கு அடையும் என்று நான் நாம் என்ன எதிர்பார்க்கல இன்றைக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற சூழ்நிலைகளில் இந்த வீடியோக்கள் மிகவும் ஒரு ஆசிர்வாதமானதாக இருக்கிறது போதகர்கள் அநேகர்கள் இதை பயன்படுத்தி தங்களுடைய சபை மக்களோடு கிட்ட தொடர்ந்து அவர்கள் கனெக்ஷன்ல இருக்க கத்திர ஒரு பெரிய கிருபை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நாள் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு கத்திர எனக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி தொடர்ந்து ஹோப் ஏஜிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நீங்களும் எங்களுக்காக எங்களுடைய ஊழியங்களுக்காக இந்திய தேசத்தில் ரியா ஹோப் மினிஸ்ட்ரிஸ் என்கிற ஒரு ஊழியத்தை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம வேதத்திலிருந்து ஒரு சில பகுதிகளை தியானிக்க போகிறோம் தயவு செய்து உங்களுடைய கவனத்தை இந்த வீடியோக்கு நேராக திசை திருப்ப வேண்டுமா சொல்லிக்கிறேன் எந்த விதத்திலும் திசை திசை திரும்பாம கத்தருக்கு நேராக காத்திருந்து கத்தடத்திலிருந்து இந்த நாளில் நீங்கள் ஆசுரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அலேலுயா அலேலுயா கத்த தொடர்ந்து நம்ம வழிநடத்துவீராக அதனால கூட ஒரு மிகவும் நமக்கெல்லாம் அறிமுகமான ஒரு பகுதியிலிருந்து ஒரு செய்தியை நான் பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன் என் அப்பா அப்ப எப்பவுமே கேட்பாரு என்னடா நீ எப்பவுமே பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அதிகமா அப்படின்னு சொல்லுவாரு கத்தர் சொல்லுகிறத நான் சொல்றேன் கத்தர் வேதத்தை நான் புது ஏற்பாடும் படிக்கிற பதிய பழைய ஏற்பாடும் படிக்கிறனால ஒரு சில மனிதர்கள் இந்த பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கிற மனிதர்கள் மிகவும் எனக்கு ஒரு உற்சாகம் ஊட்டுகிற அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு சாட்சியா எனக்கு இருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சாட்சி அவருடைய வாழ்க்கை தான் முன் முதன்மையானது அவரை போல வாழணும் அவளை போ அவரை போல வாழணும் என்கிறது என்னுடைய தரிசனம் என்னுடைய நோக்கம் அவரை போல ஒரு என்னது கர்த்தருக்கு பிரியமான ஒரு பிள்ளையாக பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்கிற ஒரு குமாரனாக ஒரு தேவ ஒரு பிள்ளையா வாழ்ந்து என்னுடைய என்னுடைய விசுவாசம் ஆனாலும் இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற மனிதர்களுடைய கதைகள் மனிதர்களுடைய சரித்திரங்கள் மனிதர்களுடைய அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்னை எப்பவுமே ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற ஒரு காரியமா இருக்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதுனால இன்றைக்கும் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு மனிதரை குறித்து ஒரு ஒரு கத்தராலே பேசப்பட்ட ஒரு 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 சாட்சியை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் அல்ல லூயா அல்ல லூயா ஒருவேளை நீங்க அந்த நாள் ஜபித்து கொண்டிருப்பீங்கன்னா இந்த காலை வேலையில இந்த மதிய வேலையில சாயங்கால வேலையில எந்த வேலையா இருந்தாலும் கத்தர் உங்களோடு பேச வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சியோடு கூட தொடர்ந்து நான் இருக்கிறேன் கத்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுங்க கத்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார் எஸ்தர் புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்தர் நம்ம எல்லாருக்கும் மிகச்ச அறிந்த ஒரு ஒரு புஸ்தகம் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அநேகருக்கு எஸ்தரை பத்தி தெரியாதவங்க இருக்க முடியாது இந்த எஸ்தர் அப்படிங்கிற பேரே ஒரு என்னது எஸ்தர வேலையினுடைய பெயர் இல்லை என்பது எத்தனை பேருக்கும் தெரியாதுன்னு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியும் பழைய ஏற்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா பெயர்களுக்கு மிகுந்த என்னது நம் ஒரு அர்த்தம் உண்டு பெயர் வைக்கப்பட்டாலே அந்த பெயருடைய அர்த்தத்தின்படி மக்கள் வாழ வாழ்வார்கள் என்கிற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அதனாலதான் ஆப்ராம் என்கிறவனே ஆப்ரஹாம் என்ற ஆண்டவர் மாற்றினார் என்று நம் பழைய ஏற்பாட்டுல பாக்குறேன் என்னது அவனை திரளான சந்ததிக்கு தகப்பனாக்குவேன் என்று ஆப்ரஹாம் அவன் மாற்றினார் அதே போல நம்ம பார்க்கிறோம் தானியலுடைய தானியலுடைய புத்தகத்துல பாக்குறோம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வித்தியாசமான பெயர்கள் அதாவது நாடு கடத்தப்படுகிற பொழுது அவர்களுக்கு இருக்கிற சொந்த பெயரை மாற்றிவிட்டு அவர்களுக்கு அந்த ஊருக்கு தகுந்த ஒரு பெயர் கொடுப்பாங்க எஸ்தருக்கு அப்படிப்பட்ட பெயர் தான் அவளோட உண்மையான பெயர் வந்து அத்சா அவளுடைய இஸ்ரவேலில் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் அத்சால் அப்படின்னா அது ஒரு வகையான மரல் என்று போறோம் எஸ்தர் என்கிறது வந்து இஸ்தார் என்கிற ஒரு புரஜாதி கடவுளினுடைய பெயர்னால அவளுக்கு எஸ்தர் என்று கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஒரு பெயர் மட்டும் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல ஆனால் அது ஒரு சிறந்த என்னது ஒரு ஒரு என்னது ஒரு டெட் பேத் ஒரு சின்ன ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு காரியம் அப்ப இந்த எஸ்தனுடைய புஸ்தகத்துல இருந்து வாசிக்கிற எஸ்தர் முழு முழு புஸ்தகத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம்
அவருடைய பிரசனம் இந்த புத்தகம் முழுவதும் இருக்கிறத நாம் கண்டுகொள்ள முடியும் அல்ல லூயா அல்லே லூயா ஒரு சில நேரத்தில் பாருங்க கத்தருடைய பிரசனத்து ஒரு இடத்துல நடந்து உள்ள போனாலே தெரியும் அங்க என்னது நீங்க இதுதான் அதுதான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அநேக இடங்களுக்கு நாங்க இந்த அமெரிக்க தேசத்தில் இருக்கிற பொழுது நம்ம போருக்கிற பொழுது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீங்க என்னது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நான் சொல்ல வரல பொதுவாக கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிற இடங்களில் நீங்கள் வாழ்கிற இடங்களில் நீங்கள் ஊழிய செய்கிற இடங்களில் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடங்களில் நீங்க உள்ள வந்தாலே தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு அல்லே லூயா சொல்லுங்களேன் அல்லே லூயா நீங்க நான் கிறிஸ்தவன் சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய செயல் உங்கள் நடவடிக்கை உங்களுடைய பேச்சு அப்படி எப்படியாக நீங்கள் கத்தருக்கு உதாரணமாய் கத்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிறீர்கள் என்பதை பார்த்து மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அல்லே லூயா சொல்லுங்களேன் அல்லே லூயா அப்ப எஸ்தருடைய புஸ்தகத்துல எஸ்தர் முழு புத்தகத்தும் கத்தருடைய பிரசனத்தையும் அவருக்கு அவர் இஸ்ரவேலிற்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றுக்கிறதையும் பார்க்கிறோம் இந்த முழு புத்தகத்தை ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று காட்ஸ் ப்ரொவிடன்ஸ் அவருடைய வாக்கு தத்துவம் அல்லது கர்த்தருடைய உறுதி வாக்குத்தம் <laughs> உதவி <laughs> ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று காட்ஸ் ப்ரொவிடன்ஸ் அவருடைய பிரசனம் அவருடைய வாக்கு தத்துவம் ரெண்டாவது ஹியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னது மனிதர்களுடைய கடமை இங்க நான்காம் அதிகாரத்தில் நம்ம கவனத்தை தச்சு திருப்ப போறோம் நாம நான்காம் அதிகாரத்தில் ஒரு சில வசனங்களை வாசித்து நாம கடந்து போக போகிறோம் நான்காம் அதிகாரம் எஸ்தருடைய புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் வேதம் இருக்குமானால் தயவு செய்து உங்களுடைய வேதத்தை எடுத்து நீங்க வேதத்தில் திறந்த இந்த எஸ்தர் நான்காம் அதிகாரத்துக்கு நேராக அதை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு அதுல தான் அதிகமாக நம்ம பேச போறோம் தொடர்ந்து ஒருவனுக்கும் <laughs> அந்த நாட்களிலே ராஜா அவனுக்கு அடுத்த ஒரு மனிதனாக உருவாக்கினார் அடுத்தது ராஜாவினுடைய வலதுகை அவன் சொன்னா என்ன வேணா நடக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவம் கிடைத்தது அந்த கௌரவம் வந்ததுனால அவன் வெளிவருகிற பொழுது மக்கள் எல்லாம் அவனை ராஜாவை போல பணிந்து வழங்கினார்கள் ஆனா ஒரு மனுஷன் ஒரு இசர்வேலன் மொருதுகாய் அவனை அப்படி வணங்கவில்லை அலையிலுயா அலையிலுயா இங்க பாருங்க கத்தருடைய பிள்ளைகளான ஒரு சில நேரத்துல நம்ம ஊர்ல இருக்கிறவங்க செய்யறத போல செய்யக்கூடாது உலகத்தார் செய்கிறத போல செய்யாம கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறாரு அதை நீங்க செய்யணும் அலையிலுயா கர்த்தர் உங்ககிட்ட சொல்றத கர்த்தருக்கு பிரியமானதை நீங்க செய்யணும் அது உலகத்திற்கு பிடிச்சிருக்குதோ இல்லையா ஒருவேளை முருதுகாய்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமானே நான் மனங்களினா நான் என்னை அவன் கொல்லவும் தயங்க மாட்டான் முருதுகாய் அறிந்திருந்தான் இருந்தாலும் என்ன பண்ணலீங்க அவன் அவனை விழுந்து வணங்கவில்லை அதன் நிமித்தமாக ஆமானுக்கு முருதுகாயின் மேல மிகப்பெரிய ஒரு எரிச்சல் உண்டாயிற்று இன்றைக்கு பாருங்க எரிச்சல் மனுஷனுக்கு வருகிற ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம் உங்களுக்கும் கோவம் வரும் எனக்கும் கோவம் வரும் ஸ்பெஷலா நீங்க பெங்களூர்ல இருக்கிறீங்கன்னா அந்த டிராபிக்ல நான் போயிருக்கிற மூணு வருஷம் ஐயோ யோ 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 பைக்ல போற ஸ்பீட்லயும் கார்ல போற எத்தனையோ விபத்துகள் நடக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வேலைக்கு போகிற நேரத்துல கடை வீதிக்கு போகிற நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எனது எரிச்சல் வந்து ஒரு சாதாரணமாக வரக்கூடிய ஒரு காரியம் ஆனாலும் கத்தருடத்துல அதை நீங்க ஜபித்து அதை குறைத்துக் கொள்ள நீங்க முயற்சி செல்லணும் அலே லூயா அலே லூயா எரிச்சலையும் மூர்க்கத்தையும் ஆண்டவர் விரும்புகிற தேவன் இல்லை நிச்சயமா நிச்சயமா எல்லாருக்கும் வருகிறது தான் ஆனாலும் அது நிமித்தமாக உங்களுடைய இறுதியம் கசப்படையாம நீங்க பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய அதுதான் உங்களுடைய கடமை இந்த இடத்துல பார்க்கற ஆமான் மூர்க்கம் அடைந்தான் என்று சொல்லி அந்த வருத்தம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முருத்தகாய் அவனை வணங்காததை குறித்து அவனுக்கு ஒரு மூர்க்கம் உண்டாயிற்று 
அதனால் என்ன தெரியுமா பண்ணால் அவன் மொருத்தகாய் மாத்திரம் அவன் கவனிக்கல ஏன் யூ வாஸ் அண்ட் கோயிங் ஆஃப்டர் மொருத்தகாய் யூ வாஸ் அண்ட் கோயிங் ஆஃப்டர் மொருத்தகாய் பிகாஸ் ஈ வாஸ் அண்ட் யூ இட் டின் நாட் பவ் டவுன் பிஃபோர் ஹிம் ஆர் இட் டின் நாட் வேர்ஸ் இப் ஆமா இட் டன் நாட் ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் பட் இ வென் ஆஃப்டர் த ஹோல் குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் த ஹோல் ஜெனரேஷன்ஸ் த ஹோல் ஹோல் ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் மொருத்தகாய் அண்ட் இஸ் பீப்பிள் அவன் என்ன சொல்றான் முருதகாய்க்கு எதிராக போகாம முருதகாய்கோடு இருக்கிற அவனுடைய ஜனங்களுக்கு எதிராக இஸ்ரோவேலுக்கு எதிராக அவன் புறப்பட்டு போனான் என்று பார்க்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க இஸ்ரோவேல் யாருடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்ததுனால இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வந்து பாவத்திற்காக நமக்காக அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு பலியானது நிமித்தமாக வி ஆர் ஆல்சோ ஹிஸ் பீப்பிள் ஏமே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கும்படி அவர் எதையும் செய்ய தயாரா இருக்கிறார் அதனாலதான் ஆண்டவர் எப்பவுமே அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக வாதாடுகிற ஒரு தேவன் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் வாதாடுகிற ஒரு தேவன் ஒருவேளை நமக்கு எதிராக நம்முடைய ஜன ஜனங்களுக்கு எதிராக நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு எதிராக யாராவது ஒரு சதி திட்டம் தீட்டு அதை ஒன்றுமில்லாம பண்ணக்கூடிய வல்லம நம்முடைய தேவனுக்கு உண்டு அலே லூயா நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவரை நோக்கி பார்க்கணும் இப்ப பார்க்கிற ஆமான் மொருத்தகாயை மாத்திரம் அல்ல அவனுடைய வம்சத்தையே அவனுடைய சந்ததியே அவனுடைய இனத்தையே அழிக்கிறதுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு திட்டம் போட்டு அந்த திட்டத்திலையும் அவன் வெற்றி பெற்றான் யூ ஆர் சக்சஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் அகேன்ஸ்ட் மொருத்தகாய் அண்ட் இஸ்ரோலைட்ஸ் ஹீ ஹேட் அக்செப்ட் ஹீ வாஸ் கிவன் த கிங் அண்ட் ஆப்ஷன் டு மேக் தட் ஆஸ் அண்ட் அவன் என்ன சொன்னா கிங் ராஜா கிட்ட பேசி அதை ஒரு சட்டமாக மாற்றினான் என்று பார்க்கிறோம் சட்டமாக மாற்றினது மாத்திரம் அல்ல அதை இஸ்ரோவில் இருக்கிற எல்லா இடங்களுக்கும் பட்டணங்களுக்கும் அதை அனுப்பி வைத்தான் ராஜா அவருடைய சீலோட ஒரு சட்டம் வந்துச்சுன்னா அந்த சட்டத்தை கடைபிடிக்க வேண்டியது அவனுக்கு கீழே இருந்து அத்தனை பேர்த்துடைய பணி அலை லூயா இங்க பாருங்க கர்த்தருக்கு விரோதமா எலும்புகிறவன் எங்க இருக்கிறான் ராஜாவினுடைய அரண்மனையில இருக்கிறான் ராஜாவுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் முருதகாய் நான்காம் அதிகாரத்தில் தன்னுடைய சட்டையெல்லாம் கிழிச்சிட்டு சாம்பலாடை சாம்பலை போ போட்டுக்கொண்டு சாணலாடை தடித்தவனாக ஓடி ராஜாவின் அரணுக்கு முன்பைக்கு முன்பாக அழுது புலம்புகிறதை பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை நீங்களும் நான் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய சந்ததி உங்களுடைய இனம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய சகோதரர்கள் அலே லூயா நான் என்ன உன்ன உங்களுடைய ஜனன் சொன்னா நம்ம கிறிஸ்தவ கூட்டத்தை மட்டும் நினைச்சுக்காதீங்க இந்தியன் ஒவ்வொருவரும் உனக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் சகோதர சகோதரியா இருக்கு வி ஆல் ஆர் பிரதர்ஸ் இன் கிரைஸ்ட் வி ஆல் ஆர் தாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் தாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் இந்த உலகத்தை முழுவதையும் கத்த தம்முடைய சரீரம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் என்னது சரீரம் சபையாகிய சரீரம் தலையாகிய கிறிஸ்து இந்த உலகம் முழுவதுக்கும் சொல்லப்படப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க இன்றைக்கு நமக்கு விரோதமா யார் எழும்பினாலும் அவர்களுக்காக நீங்க ஜபிக்கணும் அலே லூயா சொல்லுங்களேன் அலே லூயா அவருத்த உங்களுக்கு விரோதமா உங்க ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறானா உடனே அவனை ஆண்டவர் அடிக்கணும்னு ஜப ஜபிக்காதீங்க ஆண்டவர் அவனை ரட்சிக்கணும்னு ஜபம் பண்ணுங்க அலே லூயா உலகத்தில் இருக்கிற வெறுப்புகளுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தீமைக்கும் ஒரே தீர்வு ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறீங்களா அலே லூயா சொல்லுங்களேன் அலே லூயா ஆண்டவரை தேடு என்ன <laughs> 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 முருதகாய் இப்படி அழுது புலம்புறத பார்த்தோன்னா எஸ்தர் ஆள் அனுப்புகிறார் என்னாச்சு ஏன் முருதகாய் இப்படி அழுது புலம்புகிறார் என்று அவன் கேட்ட பொழுது அவன் சொல்றான் இந்த சட்டத்தை ஒரு காப்பி சட்டத்தை ஒரு இன்னது ஒரு நகல் கொடுத்து இதை அறிவிக்கும்படி சொல்றான் தயவு செய்து இந்த இன்னும் ராஜா இயற்கை இந்த சட்டத்தை படி படிச்சு நீ இந்த கா ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லி எஸ்தர் இடத்துல சொல்லுகிறத பார்க்கிறான் ஒன்னு எஸ்தர் என்ன தெரியுமா சொல்றான் ஓ அப்படியா சரி அவனுக்கு ஒரு நல்ல துணி மணிகள் எல்லாம் கொடுத்து தயவு செய்து உன்னுடைய அழுகிய சில நிறுத்தி நாம என்ன செய்யறதுன்னு யோசிப்போம் பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் என்கிறத போல ஒரு ஆன்சரை கொடுக்கிறார் அலே லூயா இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம செய்கிற ஒரு காரியம் எப்ப பார்த்தாலும் கத்திற்காக எலும்பி பிரகாசிக்கிற நேரத்துல கத்திற்காக எலும்பி பிரகாசி வைராக்கியமா நிற்கக்கூடிய நேரத்துல அப்படியே பேக் அடிச்சிடறோம் சொல்லுங்களேன் அலே லூயா அலே லூயா ஒரு பாடு வருகிற பொழுது ஒரு கஷ்டம் வருகிற பொழுது ஒரு துன்பம் வருகிற பொழுது நமக்கு வருகிற பொழுது நம்ம பயங்கரமா குதிச்சு எழுந்து நம்ம ஏதாவது செஞ்சு அதை போராட்டம் நினைப்போம் ஆனா மற்றவர்களுக்கு வருகிற பொழுது நம்ம அதை ஒரு பெருட்டா எண்ணாம அதை தள்ளி வைத்து விடுகிறோம் தயவு செய்து அதை செய்யாதீர்கள் உங்க ஒருவேளை கர்த்தருக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தீமை ஏற்படுகிற பொழுது ஒருத்தருக்கு உதவி தேவைப்படுகிற பொழுது உங்களுடைய கரங்களை நீட்
முருதுகாயின் இடத்துல எஸ்தர் சொல்றா நீ இப்ப என்ன பண்ணலாம் இப்ப நான் ராஜாவின் இடத்துல போக முடியாது கடந்த முப்பது நாட்கள நான் போல ஒருவேளை இந்த சரித்திர சரித்திர பின்னணி நான் படிக்கிறேன் கிங் மை ஹாவ் லாஸ்ட் த லவ் ஃபார் ஹர் இன்னும் ஒருவேளை இந்த ராஜா முப்பது நாளையும் எஸ்தரை தன்னிடத்துல வரும்படி அழைக்காதது நிமித்தமாக எஸ்தருக்கு ஒரு மன வருத்தம் என்ன ஒரு பயம் இருந்தது ஒருவேளை ராஜாக்கு என் மேல இருந்து அன்பு முற்றிலுமா போயிருச்சோ ஒருவேளை ஏன் இது வரைக்கும் என்னை கூப்பிடாம இருக்கிறார் என்னை பார்க்கவில்லை முப்பது நாட்களுங்கிறதுனால அவளுக்கு இன்னொரு பயம் இருந்தது என்னை பாருங்க அப்படி ஒரு பயம் இருக்கிற பொழுது அவளுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் ஒரு சட்டம் இருக்கிறத குறித்து அவளுக்கு தெரியும் நீங்க பாருக்கிறோம் பதினோராவது வசனம் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எஸ்தர் இப்படி முருதுகாய்க்கு சொல்கிற ஒரு பதில் யாராவது அழைப்பிக்கப்படாமல் உள்முற்றத்தில் ராஜாவின் இடத்தில் பிரவேசித்தால் புருஷனாகிலும் ஸ்திரீ ஆனாலும் சரி அவர்கள் பிழைக்கும்படிக்கு அவர்களுக்கு ராஜா பொற்செங்கோலை நீட்டினால் ஒழிய மற்றபடி சாக வேண்டும் என்று என்கிற ஒரு தவறாத சட்டம் உண்டு இது ராஜாவின் சகல ஊழியக்காரருக்கும் ராஜாவின் நாடுகளில் உள்ள சகல ஜனங்களுக்கும் தெரியும் நான் இந்த முப்பது நாளும் ராஜாவின் இடத்தில் வரவிக்கப்படவில்லை என்று சொல்ல சொன்னான் நீங்க பாருங்க எஸ்தருடைய சரியான ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு நம்ம எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம நமக்கு ஒரு காரியத்தை கத்திற்காக செய்யணும் ஊழியத்துக்காக செய்யணும்னா அது செய்யாத செய்யக்கூடாது என்னால முடியாதுங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் எப்பவுமே இருக்கு இங்க எஸ்தரும் அப்படிதான் சொல்றான் அவர் சொன்ன ரீசன்ஸ் ரொம்ப வேலிட் ரீசன் king did not like it she would be killed there is no other way avuluk theri inda raja avudi satta enna na raja mutrathile avudi anumadhi illama pona avar kollapada vendum engiradhu satta ore oru kaariyathil matta avar kollapadam irukkalam eppadina avan potse enna the potkole enna ponna na kaarana the potkole uyerthi okay vidupa paravala appdin avar sonna mattum da ange viduvaanga so she knew exactly what would happen if she go into the king's king's uh, king's palace she would know if she goes in the king's presence and if he did not like it he will ever killed and which was, which was very common in those days adanale and the nakkalil idu romba sadhanam or kaaranam kaariyam நம்ம வேதத்திலே பார்க்கிறோம் அநேக முறை ராஜாக்கள் தங்களுடைய படுக்கையில் இருக்கிற பொழுது குத்தி கொல்லப்பட்டதை நம்ம வேதத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் அநேக சரித்திரத்துல பார்க்கிறோம் அது ஒரு மிகச்சரி ஒரு காரணம் ஒரு சாதாரண காரியம் ஒரு ராஜாவை அசாசினேஷன் பண்ணணும்னா படுகொலை செய்யணும்னா ஒரு சிறந்த தரம் என்னன்னா அவன் தன்னுடைய வீட்டில அவனுடைய ரூம்ல இருக்கிற பொழுதுதான் ஏன்னா அந்த நேரத்துல பாதுகாப்புடர்கள் அதிகமா இருக்க மாட்டாங்க அவனை பாதுகாக்கிறதுக்கு யாரும் அவனு பிரைவேசிக்காக அவர் தனியா இருப்பாங்க அந்த டைம்ல தான் ஈஸியா அவரை கொல்ல முடியுங்கிறதுனால அவர்கள் என்னது சரி என்னது ராஜ உடை அணிந்து இருக்க மாட்டாங்க அவர்கள் போருக்கு ரெடியால அவர்கிட்ட ஆயுதங்கள் ஒன்று இருக்கு அது ஒரு நிராயுத பாணியாக இருக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு அது என்னது ஒரு ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்று பார்க்கிறோம் அப்ப பாருங்க எஸ்தர் சரியான ஒரு ரீசனை சொல்றா கத்தருடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை அழைத்து ஆண்டவர் உங்களை ஒரு இடத்துல வைத்திருப்பார் ஆனால் நீங்க அதை செய்யணும் அடுத்த வசனத்துல முருதுகாயனுடைய பதில பார்க்கிறோம் இங்கதான் கத்தருக்கு நீங்க கத்தருடைய பிள்ளைகளாக கத்தரோடு கூட இருக்கிற பொழுது எப்பவுமே உங்களுக்கு உதவி செய்கிற உங்களுக்கு என்னது உங்களை தட்டி கேட்கிற ஒரு ஒரு நண்பர்களவோ குழுவோ நீங்க வச்சுக்கணும் நீங்க செய்யறது எல்லாம் ஓகேன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கூட்டம் எப்பவுமே இருக்கும் ஆனாலும் நீங்க தவறு செய்கிற பொழுது அதை சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு குடும்பமும் நீங்க என்ன பண்ணணும் கூட இருக்கணும் நல்ல இல்லையா அது நமக்கு பிடிக்காது அது நமக்கு பிடிக்காது நம்ம யாராவது தப்பு செய்யறோம் சொல்லிட்டா நம்முடைய ரத்தம் அப்படியே கொதிக்கும் அது இட்ஸ் ஹியூமன் நேச்சர் பட் பிளீஸ் ஹேவ் பீப்புள் இன் யுவர் லைஃப் தட் கேன் மென்டோர் யூ கேன் டெல் யூ வென் யூ டூ சம்திங் ராங் தட் திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் திங் டு டூ இந்த பாருங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆனா அதே சமயத்துல எப்பவுமே குறை குறை சொல்றதுக்கும் நமக்கு இன்னொரு கூட்டம் இருக்கு நம்மள எப்பவுமே புகழ்க்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் எப்பவுமே நம்ம செய்கிறது எல்லாம் குறை சொல்றதுக்கு ஒரு கூட்டம் அப்படியே இருக்கு ஆனாலும் நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும் இந்த முருத கை பாருங்க எஸ்தர் சொன்னோம் அப்படியாமா நீ சொல்றது கரெக்ட் தாமா அப்படின்னு விடல எஸ்தர் இங்க பாருங்க எஸ்தர் சொன்னது உடனே முருத காய் கேட்டுட்டு அமைதியா இருக்குல்ல ஈ வென் பேக் என்னது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பட்சியத்துக்கு ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் அடுத்த வசனத்தில் பார்க்கிறோம் எஸ்தரின் வார்த்தைகள் முருதுகாய் சொல்லப்பட்ட பொழுது பதினான்காவது வசனத்துல பார்க்கிறோம் நீ இந்த காலத்திலே மௌனமா இருந்தால் அதுதான் என்னுடைய தலைப்பு நீ இந்த காலத்திலே மௌனமா இருந்தால் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்கிற ஒரு சூழ்நிலை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வியாதி என்கிற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கொடூரன் ஒரு மிகப்பெரிய என்னது நமக்கு எதிராக ஒரு செயல்படுகிற ஒரு ஒரு ஆமான் இந்த நாட்கள நம்ம இதுல வந்திருக்கிறான் அவர்களை நம்ம எப்படி நம்ம ஜெயிக்க போகிறோம் கத்தருடத்துல ஜெபித்து நம்ம கத்தருடத்துல இருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள போகிறோம் கத்தர் தன்னுடைய ஜனத்தை 
அழிந்து போக விடுகிறவர் அல்ல அல்ல லூயா கர்த்த தம்முடைய ஜனத்துக்கு விரோதமா எலும்புகிறவர் அல்ல இந்த நாள்ல எதனால் இது வந்தது என்று கேட்பதை விட்டுட்டு கத்தாவை இதிலிருந்து எங்கள் மக்களை நீ ரட்சிப்பிறாக என்னுடைய குடும்பத்தை பாதுகாப்பிறாக என்னுடைய சபையை பாதுகாப்பிறாக எங்களுடைய தேசத்தை பாதுகாப்பிறாக இந்த உலகத்தை பாதுகாப்பிறாக ஜபிக்கக்கூடிய எஸ்தராக நீங்களும் நானும் இந்த நாள் மாற வேண்டும் அல்ல லூயா சொல்லுங்களேன் அல்ல லூயா இங்க மொத்தகை சொல்றார் இந்த காலத்துல நீ மௌனமாக இருந்தா அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய என்னுடைய இருதய தொட்ட ஒரு கேள்வி இந்த காலத்துல நான் மௌனமா இருந்தார் ரவியாக நான் மௌனமா இருந்தார் இஸ்ரோவேலுக்கு ரட்சிப்பு வேற இடத்துல இருந்து வரும் என்று அவன் சொல்லுகிறான் இந்த இடத்துல முருதகை சொல்றார் நீ இந்த காலத்திலே மௌனமா இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எலும்பும் அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள் நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியா இருக்கும்படி உனக்கு ராஜ மேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே யாருக்கு தெரியும் என்று சொல்ல சொன்னான் இங்க பாருங்க மிக சரியான ஒரு காரியத்தை அவன் சொல்லுகிறத பாக்குறான் ஏற்கனவே சொன்னது போல உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிற மனிதர்களை நீங்க ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் நண்பர்கள் இருக்கணும் நீங்க எப்பவுமே செய்கிற தவறு செய்கிற பொழுது அதை சுட்டி காட்டுற நண்பர்கள் உங்களுக்கு தேவை சுட்டி காட்டுகிற ஊழியக்காரர்கள் உங்களுக்கு தேவை சுட்டி காட்டுகளுடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தேவை மனைவி கணவர்கள் உங்களுக்கு தேவை ஒரு சில மனைவிகள் எல்லாவற்றையும் சுட்டி காட்டுவாங்க அதுவும் அதுவும் ஓகே பட் யூ நோ சம்டைம்ஸ் யூ நீட் அ பீப்புள் அவுட் சைட் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி அவுட் சைட் ஆஃப் யுவர் யூ நோ யுவர் லோக்கல் கம்யூனிட்டி ஆர் யூ நீட் டு ஹேவ் அ மென்டர்ஸ் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிற தவறை கண்டித்து காட்டுகிற அதிகாரம் உடைய ஒருவரே உங்க வாழ்க்கையில நீ எப்பவும் வச்சுக்கணும் ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ இருந்தது இட் இஸ் பெட்டர் பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம செய்கிற எல்லாமே எனதுக்கு சரியானதா இருக்காது இங்க எஸ்டர் சரியான ஒரு ரீசன் சொன்னாலும் முர்துகை சொல்றார் இந்த காலத்துல நீ மௌனமா இருந்தா ஏன்னா யூதருக்கு ரட்சிப்பும் சகாயமும் வேறு இடத்துல வரும்ாலும் பாருங்க இந்த செய்தி நிமித்தமாக எஸ்தனுடைய மனதில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது அதுக்குதான் மென்டோர்ஸ் தேவை உங்களுடைய வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சிறப்படுத்துகிற உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிற கத்தருடைய பிள்ளைகள் கத்தருடைய சத்தியத்தின்படி புத்தி சொல்லுகிறவர்கள் வேணும் உலக பிரகாரமான மாத்திரம் அல்ல கத்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கக்கூடிய புத்தி சொல்லக்கூடிய பிள்ளைகளை நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு என்ன இப்ப முருதுகாய் சொன்னேன்னு எஸ்தர் சொல்றாரு சரி நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் நான் போக போகிறேன் என்கிற அவர் ஒரு சொல்ற அடுத்த வசனத்தில் பார்க்கும் பதினாறாவது வசனத்துல எஸ்தர் மறுபடியுமா முருதுகாயின் இடத்துல ஆள் அனுப்புற நீ போய் சூசானில் இருக்கிற யூதரை எல்லாம் கூடி வர செய்து மூன்று நாள் அல்லும் பகலாம் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள் நானும் என் தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணுவோம் இவ்விதமாய் சட்டத்தை மீறி ராஜாவின் இடத்தில் பிரவேசிப்பேன் நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று சொல்ல சொன்னால் இங்க பாருங்க இன்றுதான் பதினாறாவது சனத்துல எஸ்தர் சொல்ற அப்படியா நீ நீ இது சொன்னது நிமித்தமாக நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் போக போறேன் ஆனாலும் நீங்க ஒன்னு ஒரு கார் இதை நான் போறேன் ஆனா எனக்காக நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் மூன்று நாள் உபவாசிக்கணும் சொல்லி கேட்டா உபவாசம் கத்தருடைய பிள்ளைகளாகிய விசுவாசிகளாக நமக்கு மிக சிறந்த ஒரு காரியம் உபவாசத்தை குறித்து வேதத்தில் பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்து உபவாசித்தான் பார்க்கிறோம் என்னது ஒரு சில நேரத்தில் என்னது ஒரு அசுத்தாவி குறித்து சொல்லுகிற பொழுது இது உபவாசத்தினாலும் ஜபத்தினாலே மாதிரி இதற்கு விடுதலை இல்லை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவே உபவாசித்து தான் அந்த சாத்தா என்னது தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் என்று பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நீங்க உபவாசிக்கிறீர்களா எவ்வளவு 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 வாரத்தில் எவ்வளவு நாட்கள் உபவாசிக்கிறீர்கள் உபவாசம் சொன்னா உபவாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வேலை போகிறது ஒரு காரியம் ஒரு வேலை நீங்க ஐந்து நாட்கள் வேலை செய்கிறவராக இருந்தா அது ஓகே பட் வென் யூ ஃபாஸ்ட் யூ நீட் செப்பரேட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் தி வேர்ல்ட் யூ நீட் செப்பரேட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் ஆல் தி கம்போசன் ஆஃப் திஸ் திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் செப்பரேட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் பி வித் காட் நீங்க உபாசிக்கிற பொழுது முதலாவது நீங்க என்ன பண்ணணும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நீங்க விட்டுட்டு கத்தருடைய சமூகத்தில் போய் நீங்க விழுந்து காத்திருக்கணும் அவருடைய சமூகத்தில் உட்காரணும் வேற எந்த ஒரு ஒரு என்ன இவர் எந்த காரியத்தையும் யோசிக்கக்கூடாது வேற எந்த என்னது டிவியும் ஆன் பண்ணக்கூடாது நீங்க எப்பெல்லாம் எது நார்மலா செய்யறீங்களோ அது எல்லாம் விட்டுட்டு உபவாசத்தோடு நீங்க கத்தருடைய சமூகத்துல நீங்க காத்திருக்கிற பொழுது கத்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறவராக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா எங்களுடைய ஆரம்ப ஊழியங்களில் எங்க வீட்டில் அநேக எனது உபவாசம் எப்பவுமே நடக்கும் இன்றைக்கும் கத்தருக்கு உண்மையாக கத்தருடைய வாழ்த்துக்கு நேரம் சொல்லணும்னா நான் சிறு வயதில் ஆரம்பித்தது வெள்ளிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் உபவாசம் இருந்து ஜபிக்கிறது எங்களுடைய பழக்கம் இன்றைக்கும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு நாற்பத்தி ஒரு வயது ஆகிட்டு இந்த நாற்பத்தி ஒரு
அதை செய்து வருகிறோம் வெள்ளிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எங்கள் வீடுகளில் என்னது நாங்கள் அநேகமாக சாப்பிட மாட்டோம் ஜபம் பண்ணுவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபை முடிகிற வரைக்கும் சாப்பிட மாட்டோம் அது ஒரு 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 வழக்கமாக மாறிவிட்டது அது மாத்திரமல்ல மூன்று நாட்கள் உபவாசம் அந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் மூன்று நாட்கள் உபவாச கூட்டங்களுக்கு போவோம் ட்ரெயின் ஏறி போய் மூன்று நாள் அங்கே மூன்று நாள் ஒரிஜினல் அதுதான் மூணு நாள் உட்காந்து ஜபிக்கிறது மாத்திரம் ஜபிக்கிறதையும் வேதத்தை தியானிக்கிறதையும் ஆராதிக்கிறது மாத்திரம் செய்வோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கத்தை நீங்க ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் இங்க பாருங்க எஸ்து அவனா சரி நான் போற ராஜாவினுடைய சட்டத்துக்கு எதிராக நான் இறங்கி செய்ய போறேன் ஆனா நீங்க எனக்காக ஜபிக்கணும் என்று சொல்லுகிறத பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு சபைக்கும் எஸ்தர் யாருன்னா உங்க ஊழியக்காரர் அலேலுயா அலேலுயா நீங்க உங்க வீட்டுல கஷ்டம் வந்தாலும் சரி உங்க வீட்டுல துன்பம் வந்தாலும் சரி கவலை வந்தாலும் சரி யார கூப்பிடுறீங்க நீங்க முதல்ல கத்தர் ஊழியக்கார கூப்பிடுங்க ஐயா எங்களுடைய குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தயவு செய்து ஜபிப்பீர்களான்னு கேக்குறீங்க இன்றைக்கு ஆனா எஸ்தர் என்ன சொன்னா நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு விடல என்ன சொன்னா நீங்க எனக்கு நான் உங்களுக்காக நான் போகிறேன் ஆனா நீங்க எனக்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கறத பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த ஹோபேஜி சபையினுடைய போதகருக்காக ஜபிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு கட்டாயம் ஒரு 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 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் யுவர்ஸ் ஆஸ் அ பீப்புள் ஆஃப் காட் ஆஸ் அ ஃபேமிலி ஆஃப் காட் ஆஸ் அ ஃப்ரண்ட் ரன்னர் பாஸ்டர் யூ நீட் டு ப்ரே ஃபார் ஹிம் அவர் உங்களுக்காக ராஜாபினுடைய சந்தில சந்ததிக்கு போகிற இந்த மனிதனுடைய அந்த ஊழியக்காரருக்காக ஜபிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் ஒரு 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 கடமை உங்களுடைய தான் இருக்கிறது ஐ ஐ சேட் இன் த பிகினிங் திஸ் த ஹோல் புக் எஸ்தர் இஸ் டூ திங்ஸ் ஒன் இஸ் காட்ஸ் ப்ரொவிடன்ஸ் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் வாஸ் ஹியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கத்தருடைய வாக்கு தத்துவம் கத்தருடைய உறுதி தெய்வீக உறுதி மனிதனுடைய கடமை இப்ப மனிதனுடைய கடமையாக கத்தர் செய்கிறத அவர் செய்வார் நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டியதை நிச்சயமாக செய்ய வேண்டிய மௌனமா இருக்கிற காலம் அல்ல இது அலேலுயா அலேலுயா ஒருவேளை நீங்க உலகத்தில் நடக்கிற எல்லாத்தையும் பார்த்து மௌனமா இருக்கக்கூடிய காலம் இல்ல கத்தருக்காக கத்தரிடத்துல சென்று உங்களுடைய வம்சத்திற்காக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக உங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக உங்களுடைய ஜனத்திற்காக போராடக்கூடிய ஒரு நேரம் நாம் பார்க்கிறோம் மத்திய மத்திய நினைக்கிறோம் ஒரு இடத்துல இயேசு இயேசு ஒரு குருடன் பருத்துமை குருடனை குறித்து நான் பார்க்கிறேன் லூகாவில் வருது லூகா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்றது லூகா பதினே பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டுல ஒரு வசனம் பார்க்கிறேன் சிறுநாய் இயேசு போகிற முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் பின்பு அவர் எரிகோக்கு சமீபமா வரும்போது ஒரு குருடன் வழி அருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் பின்பு அவன் அவ் ஜனங்கள் நடக்கிற சத்தத்தை அவன் கேட்டு இது என்ன என்று விசாரித்தான் நசுரேனாக இயேசு போகிறார் என்று அவனுக்கு அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது அவன் இயேசுவே தாபிந்துக்குமார் எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டான் இந்த இந்த ஒரு சின்ன சம்பவம் கடைசி நான் சொல்லி முடிக்க போகிறேன் இயேசு என்னது எரியோக்கு போயிட்டு இருக்கிறாரு போகிற வழியில ஒரு குருடன் வழியில உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அவன் திடீர்னு என்னடா ஒரு பெரிய கூட்டம் போகுதுன்ட்டு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்ட பொழுது அவன் சொல்றாங்க இயேசு என்னது இயேசு அஹ் இயேசு போகிறார் நசுரனாக இயேசு போகிறாருன்னா அவன் உடனே கத்த ஆரம்பிச்சான் நசுரனாக தாபிது குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி இங்க பாருங்க நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற இயேசு நம்மோடு இருக்கிறார் அவருடைய பிரசனை நமக்குள்ள இருக்குதானாலும் அவர் நாம நீங்க கூப்பிடுவீங்க நீங்க அவரிடத்துல உதவி கேட்பீர்கள் என்று அவர் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார் எஸ்தர் மௌனமா இல்லாம அவள் ராஜாவினுடைய சன்னதில போன அவ மாத்திரம் அல்ல அவளோடு இருந்த அத்தனை இஸ்ரோவலர்களும் உபவாசி ஜபித்தார்கள் இன்றைக்கு உங்க சபையில அற்புதம் நடக்கணும்னா உங்க குடும்பத்தில் அற்புதங்கள் நடக்கணும்னா உங்க தேசத்தில் அற்புதம் நடக்கணும்னா நீங்க குடும்பமாக சபையாக ஒரு ஒரு பெரிய கூட்டமாக உபவாசித்து ஜபிக்கிற பொழுது கத்தர் அதை கேட்கிற ஒரு தேவனா இருக்கிறார் எஸ்தனுடைய புஸ்தகம் அடுத்த அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் இஸ்ரோவேலனுடைய தேவன் அவர்களை கைவிடவில்லை அல்லா எஸ்தர் ராஜாவினுடைய சந்தில போறா ராஜா அவனுடைய என்ன நடந்ததுன்னு கேட்கிறாங்க அடுத்தது இந்த ஆமான் யார் முருதகாயை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று அவனுக்காக ஒரு பெரிய தூக்கிலும் <laughs> மக்களை அழிக்கும்படி கத்தர் அனுப்பி ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்த இடத்துல அவர்கள் உபவாசித்த பொழுது கத்தருடைய ஜபத்தையும் மனம் திரும்புதலையும் பார்த்து அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் அந்த நாள் உங்களுக்காக உங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உங்களுடைய சபைக்காக ஜபிக்கிறோம் கத்த தொடர்ந்து இந்த ஹோப் ஏஜி சபை ஒரு மிகப்பெரிய தேவ வல்லமையுடைய ஒரு சபையாக மாற்றுவார் என்று விசுவாசித்து நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கிறோம் தேவனுடைய பிரச்சனை தொடர்ந்து உங்களோடு உங்கள் சபையிலோடு இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஜபிக்கிறேன் எங்களுக்காக எங்களுடைய ஊழியங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க தொடர்ந்து
guys and over us and God will reveal himself in these days to people of this world. கத்த தொடர்ந்து உங்களை ஆசிரியப்படியா செபிக்கணும் கண்கள் முடி செபிக்கலாமா பரிசுத்தமான நல்ல பிதாவே இந்த அருமையான நாலு காமடி கிருவின் கரங்களை வருகிறோம் எஸ்தர் ஆண்டவரே உம்முடி சமூகத்துல ஜபித்து உபவாசித்து ராஜாவனுடைய சன்னதில சிந்த பொழுது அவளுக்கு அவனுடைய கண்களை தயவு கிடைத்தது என்று பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நாங்களும் மௌனமா இராம சாக்கு போக்கு சொல்லாம நாங்களும் ஆண்டவரே ரீசன்ஸ் இல்ல சொல்லாம ஹெல்பஸ் டு கம் டு யுவர் பிரசன்ஸ் லா ஹெல்பஸ் டு கோ இன் பேரல் ஃபார் அவர் பீப்புள் ஆர் ஜீசஸ் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்துல வந்து எங்களுடைய ஜனங்கள் எங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக போராடுகிற எங்களை உயிரையும் தியாகம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு வல்லமையை ஒரு ஒரு அனுகிரகத்தை கத்த கட்டளையிடமா சொல்லிக்கிறேன் தொடர்ந்து எங்களை ஆசிர்வதிங்க இந்த ஆண்டு வரை ஹோப் ஏஜி சபையை கத்த ஆசிர்வதிங்க ரெவரண்ட் செல்வின் அவருடைய குடும்பத்தை ஆசிர்வதிங்க இந்த வசனத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் யாரா இருந்தாலும் சரி இந்த வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கத்தனை தொட்டு ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா சொல்லிக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களை ஆண்டு வரை உங்களுடைய கரங்களில் எடுத்து வல்லமையாய் பயன்படுத்துவீராக உமக்கே எல்லா மகிமையும் செலுத்துகிறோம் நான் சொல்றேன் இயேசுவின் நாமத்துல கேட்கிற நல்ல ஆவே ஆமேன் ஆமேன் கத்ததாமே ஆசீர்வதிப்பாராக ஸ்தோத்திரம் கிரீனிங்ஸ் ஆம் பிரியமானவர்களே அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை நாம் இவ்வளவு நேரம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் ரெண்டு காரியங்களை நாம் தியானித்தோம் ஆண்டவராகிய தேவன் வாக்கு தத்துவங்களை கொடுக்கிறதான தேவன் அதே போல நமக்கென்று சில ரெஸ்பான்சஸ் இருக்கிறது நம்முடைய ஹியூமன் ரெஸ்பான்ஸை நாம் செய்யும் போது நிச்சயமாய் ஆண்டவர் விடுவிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஆமே அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டெத் ஹி டெலிவர்ஸ் எஸ் ஆமே யூத ஜனங்கள் ஆமின் மிகுந்த அழிவில் இருந்த போது எஸ்தர் தனியாக தாதிமார்களோடு சேர்ந்து ஜபித்தாள் மொதேகா யூத ஜனங்களோடு சேர்ந்து ஜபித்தார் ஒரு கரெக்டிவ் பிரேயரின் மூலமாக ஒரு பெரிய வெற்றி அவர்கள் தேசத்தில் கண்டு கொண்டார்கள் இன்றைக்கும் கூட நாம் சபையாய் ஒருமித்து வந்திருக்கோம் வணங்குவோம் <laughs> அன்புள்ள தேவனே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை ஆராதனையில் வழி நடத்தின அருமையான ஊழியக்காரின் குடும்பத்தையும் ஊழியத்தையும் ஆசீர்வதியும் எங்களுக்கு அருமையான வசனங்களை போதித்து கொடுத்ததான அன்பு ஊழியக்காரையும் ஆமீன் அவர் கேட்டுக்கொண்டபடி அவருடைய குடும்பத்தையும் ஊழியத்தையும் கத்துநீர் ஆசீர்வதிப்பீராக அது எங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக மாறியது ஆண்டவரே ஆமீன் ஒரு எஸ்டரை போல ஆமீன் ஒரு மொர்தேக்காயை போல ஓ நாங்களும் திருச்சபையாய் இணைந்து ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் எஸ்டர் இருந்த இடத்துல அவர் ஜபித்தா தாதிமார்கள் இருந்த இடத்துல ஜபித்தார்கள் மொர்தேக்காய் இருந்த இடத்தில் அவர்கள் ஜபித்தார்கள் யூத ஜனங்கள் ஆங்காங்கே இருந்த இடங்களில் ஜபித்தார்கள் அதே போல நாங்கள் ஆங்காங்கே வீடுகளில் இருந்து கொண்டு இந்த நாளை ஒரு ஜப நாளாக டிக்ளேர் பண்ணுகிறோம் இந்த அமேன் ரிவைவல் மீட்டிங் முடிகிற வரையிலையும் நாங்கள் சபையாக சேர்ந்து ஜபித்து அமேன் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை உங்களுடைய சமூகத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள கத்திர ரக்கம் செய்வீராக இந்த வசனங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஜீவனை கொடுப்பதாக இந்த வசனங்கள் எங்களுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பதாக ஜபித்து ஒரு பெரிய வெற்றியை அடைந்து கொள்ள ஆண்டவராகி தேவனீர் எங்களுக்கு இரக்கம் செய்வீராக எங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இதை கேட்கிறதான எங்களுடைய சபையினுடையதான ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் கத்தர் ஆசீர்வதியும் உலகமெங்கிலும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக அவர்கள் தேவன நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் விடுதலைகளையும் கத்தர் வழங்குவீராக ஆண்டவர் அட்சகரமாய் இருக்கிற இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே ஆமே கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ